നമസ്കാരം എൻട്രിയുടെ ടെക്നിക്കൽ യൂട്യൂബ് ചാനലിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് ശ്രീവിദ്യ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ എൽ എസ് ഡിയുടെ എക്സാമിനേഷന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരും നിർബന്ധമായിട്ടും സർവേങ്ങൽ ലെവലിങ്ങിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ലാസ്റ്റ് ഇയർ നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്ന എ ഇ പി ഡബ്ല്യു ഡി അതേപോലെ എ ഇ ഇറിഗേഷനിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന സർവേങ്ങിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് കൂടാതെ സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സർവീസ് എക്സാമിനേഷൻസ് ഗേറ്റ് അതേപോലെയുള്ള എല്ലാ എക്സാംസിനും ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ നിരന്തരമായിട്ടും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫോർമുല മാത്രം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ചെറിയൊരു പാറ്റേൺ ചേഞ്ച് കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സോ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കറക്ഷൻ ഫോർ അബ്സലൂട്ട് ലെങ്ത് ആണ് ഓക്കെ കറക്ഷൻ ഫോർ അബ്സലൂട്ട് ലെങ്ത് ദ ലീനിയർ മെഷർമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ചെയിൻ സർവേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ബേസിക്കലി കുറച്ച് പേർക്കൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ അറിയുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിമ്പിൾ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ നോർമലി ഉള്ള എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മൾ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാറ് ഓക്കെ പിന്നെ ഇത് തന്നെ ഈ ഒരു ഏരിയ തന്നെ ചെറിയൊരു ചേഞ്ചിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ സം സോർട്ട് ഓഫ് ചേഞ്ചസ് കൂടെ വരാം അതുകൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ഇത് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യുക അതുകൂടി ആയിരിക്കും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഒരു മൂന്ന് വെറൈറ്റി ഓഫ് പ്രോബ്ലം ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നോർമലി ഇപ്പോൾ ചെയിൻ സർവേ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നോർമലി ഒരു ട്വൻറ്റി മീറ്റർ ചെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തേർട്ടി മീറ്റർ ചെയിൻ ഒക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ വിചാരം ഓക്കെ ട്വൻറ്റി മീറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ചെയിനിൻ്റെ കുറച്ച് മെമ്പേഴ്സ് ഏതെങ്കിലും പോയിട്ടുണ്ട് ഏതെങ്കിലും റിങ്സ് പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ചിലപ്പം ട്വൻറ്റി ഉണ്ടാവില്ല ചിലപ്പം ലെസ് ദാൻ ട്വൻറ്റി ഇപ്പം നയൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ മീറ്റേഴ്സേ ഉള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ നമ്മൾ ട്വൻറ്റി മീറ്റർ ആണെന്ന് കരുതി മെഷർ ചെയ്യും പക്ഷേ അത് ആ ചെയിനിന് അത്രയും ലെങ്ത് ഇല്ല നയൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ മീറ്ററേ ഉള്ളൂ ഇനി അതല്ല ഏതെങ്കിലും റിങ്സിനൊക്കെ കണക്ടിങ് റിങ്സൊക്കെ കുറച്ച് എലോങ്ങേറ്റ് ആയി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി മീറ്റർ എന്നുള്ള സ്ലൈറ്റ്ലി ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ഒരു ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് വൺ സീറോ മീറ്റർ ആയെന്ന് കരുതുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ കേസിലും നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്ത് എടുക്കുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് എന്തായിരിക്കില്ല കറക്റ്റ് ആയിരിക്കില്ല നമ്മൾ നൂറ് മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചിലപ്പോൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് നൂറിൽ കൂടുതലും ആവാം അല്ലെങ്കിൽ നൂറിൽ കുറവും ആവാം ഓക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചെയിനിൻ്റെ ലെങ്ത് അനുസരിച്ചിട്ട് മാറും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ബേസിക് ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചെയിൻ ലെങ്ത്തിന് എന്തെങ്കിലും അത് ഷോർട്ടൻ ആവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ എലോങ്ങേറ്റ് ആവുകയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്ത് എടുത്ത ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഓക്കെ അത് ശരിക്കും അത് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് മെഷർ ചെയ്ത ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്തു സേ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ആണെങ്കിൽ ശരിക്കും അത് ഹൺഡ്രഡ് ആണോ അല്ല ശരിക്കും അത് ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കില്ല കറക്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് വേറെ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ആ കറക്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫോർമുല കറക്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആക്ച്വൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ചെയിൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ നോമിനൽ നോമിനൽ ഓർ ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ലെങ്ത് ഇൻ ടു മെഷർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇതിൽ ആക്ച്വൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ട്വൻറ്റി മീറ്റർ ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചതെന്ന് വിചാരിക്കുക നമ്മൾ ട്വൻറ്റി മീറ്റർ ഉണ്ടെന്ന് കരുതിയാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നോമിനൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ലെങ്ത് ആണ് ട്വൻറ്റി മീറ്റർ എന്നാൽ അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ലെങ്ത് ഇപ്പോൾ ട്വൻറ്റി മീറ്ററിനേക്കാളും കുറവാണ് സേ അത് നയൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആക്ച്വൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ചെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ നയൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അതേപോലെ നമ്മൾ ആ ഒരു ഷോർട്ടൻ ആയിട്ടുള്ള
അപ്പോൾ പറയുന്നത് എന്താ നമുക്ക് ട്രൂ ലെങ്ത് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തേർട്ടി മീറ്റർ ചെയിൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു സർവേ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം മെഷർ ചെയ്ത ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്തെടുത്തതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതേപോലെ കെ എസ് എ നമുക്ക് നോക്കാം കെ എസ് എ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തേർട്ടി മീറ്റർ ചെയിൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാണ് അത് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ കുറച്ചും കൂടെ എലോങ്ങേറ്റ് ആയി അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ടു ലോങ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ കേസ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ചെയിൻ നമ്മൾ തേർട്ടി മീറ്റർ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ ബിഗിൻ ചെയ്തപ്പോൾ അതായത് സർവേ വർക്ക് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ അത് തേർട്ടി തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ നമ്മൾ ആ ഡേയ്സ് വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്രയായി തേർട്ടി പോയിൻറ്റ് വൺ സീറോ മീറ്റർ ആയി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ നോർമലി ഇതുവരെ പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതാ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ഓക്കെ അതായത് ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ ചെയിൻ മുതൽ തന്നെ ഒരു എലോങ്ങേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ടനോ ആവാം രണ്ടാമത്തെ കേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബിഗിനിങ്ങിൽ തേർട്ടി മീറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് ശേഷം അത് തേർട്ടി പോയിൻറ്റ് വൺ സീറോ മീറ്റർ ആയെന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഈ രണ്ട് ചോദ്യവും രണ്ട് രീതിയിലാണ് സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യത്തേതായിരിക്കും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചയമുള്ളതും അതേപോലെ നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതും ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് കിടക്കുമ്പോൾ അതിന് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് വളരെ ഈസിയാണ് എന്നാലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൺസെപ്റ്റ് അറിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരുവിധ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും തന്നെ നമുക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം സോ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ നേരത്തെ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ അറിയേണ്ടതുണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഒന്നും കൂടെ എടുത്ത് എഴുതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് കറക്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആക്ച്വൽ ലെങ്ത്ത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നോമിനൽ ലെങ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ലെങ്ത് ഇൻ ടു മെഷർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫണ്ടമെൻ്റലി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ കേസ് വൺ നോക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ കേസ് വണ്ണിൽ പറയുന്നത് എന്താ കറക്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആക്ച്വൽ ലെങ്ത് എത്രയാണ് വരുന്നത് നമ്മൾ പറയാം ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ടു ലോങ് ആയി അല്ലേ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തേർട്ടി മീറ്റർ പ്ലസ് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്ററും കൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ ആ ഒരു ചെയിനിൻ്റെ ലെങ്ത് ദാറ്റ് ഈസ് തേർട്ടി പോയിൻറ്റ് വൺ സീറോ മീറ്റർ ആണ് ആക്ച്വൽ ലെങ്ത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം തേർട്ടി പോയിൻറ്റ് വൺ സീറോ മീറ്റർ ഇനി ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ലെങ്ത് എത്രയാണ് നമ്മൾ നോർമലി തേർട്ടി മീറ്റർ ചെയിൻ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ തേർട്ടി ആണ് നോമിനൽ ലെങ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ലെങ്ത് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്ത് എടുത്ത ലെങ്ത് ടു ഫിഫ്റ്റി മീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ ഇത് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇത്രയാണ് നോർമലി ഇതുവരെ പി എസ് സി ചോദിക്കുന്ന ഒരു പാറ്റേൺ കേട്ടോ അപ്പം ഇത് ഏതൊക്കെയാലും പഠിച്ചിരിക്കണം ഈ ഒരു ഇക്വേഷനും അറിഞ്ഞിരിക്കുക സോ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ അറൗണ്ട് വരുന്നത് ടു ഫിഫ്റ്റി പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ ത്രീ മീറ്റേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ ടു ഫിഫ്റ്റി പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ ത്രീ മീറ്റേഴ്സ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ആണ് ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസിൽ ഇനി പി എസ് സി ചോദിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റണമല്ലോ ഓക്കെ അപ്പം അതെന്താ പറയുന്നത് നമ്മൾ സർവേ ബിഗിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും തേർട്ടി മീറ്റർ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അതിനുശേഷം സർവേ എൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ ലെങ്ത് വന്നിട്ട് തേർട്ടി പോയിൻറ്റ് വൺ സീറോ ആയി എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസ് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ഇതിൻ്റെ ഒരു ആവറേജ് ലെങ്ത് ആണ് ആക്ച്വൽ ലെങ്ത് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് തേർട്ടി പ്ലസ് തേർട്ടി പോയിൻറ്റ് വൺ സീറോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ആണ് ആക്ച്വൽ ലെങ്ത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ലെങ്തിന് മാറ്റമൊന്നുമില്ല തേർട്ടി തന്നെയാണ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ മെഷേർഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഫിഫ്റ്റി പോയിൻറ്റ് ഫോർ വൺ സെവൻ മീറ്റേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു വ്യത്യാസം എന്ത് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ ആക്ച്വൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുമ്പം അതൊന്ന് ആവറേജ് ചെയ്ത് വേണം എടുക്കാൻ അത് മാത്രം ഒന്ന് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ന
സോ ഇതൊരു പ്രീവിയസ് എൻജിനീയറിംഗ് സർവീസ് എക്സാമിനേഷന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതായിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പി എസ് സി ട്രെൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഗേറ്റ് ലെവൽ അതേപോലെ എൻജിനീയറിംഗ് സർവീസ് എക്സാമിനേഷൻ്റെ ബേസിക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ചോദിച്ചു കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് പ്രീവിയസിൽ അതിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചോദിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാം നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് എ ട്വൻറ്റി മീറ്റർ ചെയിൻ വാസ് ഫൗണ്ട് ടു ബി ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ടു ലോങ് ആഫ്റ്റർ ചെയിനിങ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ടു തൗസൻഡ് മീറ്റർ ഇറ്റ് വാസ് ഫൗണ്ട് ടു ബി എയ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ടു ലോങ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേസ് വർക്ക് ആഫ്റ്റർ ചെയിനിങ് എ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഫോർ തൗസൻഡ് മീറ്റർ വാട്ട് ഈസ് ദ ട്രൂ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇഫ് ദ ചെയിൻ വാസ് കറക്റ്റ് ബിഫോർ ദ കമ്മൻസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഡേസ് വർക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ഒരു വാ ഒന്ന് വായിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ റിപ്പീറ്റഡായിട്ട് വീണ്ടും ഒക്കെ ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കണം കേട്ടോ അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സംഭവം നമ്മൾ ആക്ച്വലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടേപ്പ് സോറി ചെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ട്വൻറ്റി മീറ്റർ ചെയിനാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ലെങ്ത് അല്ലെങ്കിൽ നോമിനൽ ലെങ്ത് നമുക്ക് അറിയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് പറയുന്ന എന്താ നമ്മൾ ആ ഒരു ഡേയ്സ് വർക്ക് അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ചെയിൻ എന്തായിരുന്നു കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യമേ തുടക്കത്തിൽ അത് ട്വൻറ്റി മീറ്റർ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് ശേഷമാണ് ഈ ചെയിന് ഒരു എലോങ്ങേഷൻ വരുന്നത് എലോങ്ങേഷൻ എപ്പോഴൊക്കെയാണ് വരുന്നത് ഒരു രണ്ടായിരം മീറ്റർ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഓക്കെ മെഷേഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇപ്പം ഒരു രണ്ടായിരം മെഷർ ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ആ ചെയിൻ നോക്കി കഴിയുമ്പം അതിന് എത്ര എലോങ്ങേഷൻ വന്നേ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ടു ലോങ് ആയി അതായത് അത് ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് വൺ സീറോ മീറ്റർ ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ ലെങ്ത് ഓക്കെ അതിന് ശേഷം വീണ്ടും മെഷർമെൻറ്റ് ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യാണ് അപ്പം ആ ഒരു സെൻറ്റൻസ് നല്ല രീതിയിൽ വായിക്കുക ഇറ്റ് വാസ് ഫോണ് ടു ബി എയ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ടു ലോങ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേസ് വർക്ക് ആഫ്റ്റർ ചെയിനിങ് എ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഫോർ തൗസൻഡ് മീറ്റർ അതായത് ടോട്ടൽ നാലായിരം മീറ്റർ മൊത്തത്തിൽ അത് മെഷർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അത് കാണിക്കുന്ന എലോങ്ങേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എയ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈനലി ആ ഒരു ഡേയ്സ് എൻഡിൽ നമ്മൾ നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ ചെയിനിൻ്റെ ലെങ്ത് ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് വൺ എയ്റ്റ് മീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ സെൻറ്റിമീറ്ററിന് മീറ്ററായിട്ടൊക്കെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക അതൊന്നും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് പറയുന്നത് എന്താ അപ്പോൾ ഈ ആദ്യമേ നമ്മൾ രണ്ടായിരം നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്തു അതിന് ശേഷം ഒരു പ്ലസ് ഒരു രണ്ടായിരം കൂടെ മെഷർ ചെയ്തു എന്നല്ലേ അർത്ഥം ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ടോട്ടൽ നാലായിരം മീറ്റർ ആവത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ടായിരം മെഷർ ചെയ്തു അതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഒരു രണ്ടായിരം മെഷർ ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ടായിരം മെഷർ ചെയ്ത് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് വൺ സീറോ ആയി അടുത്ത രണ്ടായിരം മെഷർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോഴാണ് എത്ര വന്നത് ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് വൺ എയ്റ്റ് വന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനെ ഒന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം രണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് രണ്ട് മെഷർ ഡിസ്റ്റൻസ് വെച്ചിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിനെ നമ്മൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അതിന് മുന്നേ ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കുക ഓപ്ഷൻ എ ത്രീ നയൻ സിക്സ് ടു മീറ്റർ ഓപ്ഷൻ ബി ഫോർ സീറോ വൺ നയൻ മീറ്റർ ഓപ്ഷൻ സി ത്രീ നയൻ എയ്റ്റ് വൺ മീറ്റർ ഓപ്ഷൻ ഡി ഫോർ സീറോ ത്രീ എയ്റ്റ് മീറ്റേഴ്സ് ഓക്കെ സോ എനിക്ക് മെഷർ ചെയ്യേണ്ട ആ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് അത് എ ടു സി ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ എ മുതൽ സി വരെ എ ടു സി അപ്പോൾ എ ടു സി ആണ് എത്ര ഫോർ തൗസൻഡ് മീറ്റേഴ്സ് ഓക്കെ അതിന് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ എനിക്കൊരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് അതാണ് പോയിൻ്റ് ബി ഓക്കെ അപ്പം പോയിൻറ്റ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരം ഡിസ്റ്റൻസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ എ ടു ബി രണ്ടായിരം ആണ് റിമൈനിങ് ഒരു ടു തൗസൻഡ് കൂടി ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ എൻ്റെ സർവേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ എത്രയായിരുന്നു ലെങ്ത് ചെയിനിൻ്റെ അത് ട്വൻറ്റി മീറ്റർ ആയിരുന്നു അതിന് ശേഷം രണ്ടായിരം മീറ്റർ മെഷർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ചെയിൻ ലെങ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ടു ലോ അപ്പോൾ ബിയിൽ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്രയായി ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് വൺ സീറോ ആയി അതിനുശേഷമാണ്
divided by nominal length अत्रे आण, अधु 20 meter अन्ने आण, measure जेएद अड़त्त distance, it is 2000 meters, okay, अप्प इद जेएम्ब नमक्क विट्टू, 2005 meters, अधु आण, correct distance, AB इन्द वरण्याद, okay, अड़त्त नमक्क नमक्काम, correct distance for BC, अप्प BC नोक्कम्ब, BC आवरु single entity आट अन्ने कंस्टर या, अप्प B इल इन्द start यंब chain length 20.10 आण, अवसानिक्यूम्ब अधु 20.18 आण, measure इद अड़त्त distance 2000 आण, so, इन्द या, actual length इन्द वरेंब, average, अले, कोन that is 20.10 plus 20.18 divided by 2 आण, actual length, divided by designated length इन्द मार्ट्टो नुल, that is 20 meter, and multiplied by, 2000 okay so answer वेदन अत्र 2014 meter इनी नम्मल वोड़ चोचेकेंद total distance आण so total distance वर एम्बो डेंड वोड़ समझिया that is 2005 plus 2014 वोड़ नमक्के वेट्टों 4019 meter आण correct distance okay अपो इद आण वोड़ चरी एरु twist वरन वोड़ type of question अपो नमक्के इद वेरे நாற்மலி சோய்க்கின்னது வலரே basic கைட்டுலா first நம்மல discuss ஏதாயிரு question ஆனும் ஏட்டோ அப்பேம் இனி உள்ளை ஏயில் லவல் நமக்க அரையாலும் engineering service examination இன்னும் அக்கு question direct சோய்க்கின்னுரு இதியக்கின்னு previous year questions அக்கே அப்பம் அங்கனே அதினி சோச்சு சிதிக்கு நமக்கும் வேணங்கள் expectியாம் இதிலைக்கு கொருச்சு calculations அக்க நல்ல ரீதில் involve செய்துட்டும் அப்பம் maximum நீங்கள் calculator உபயுக்கியாது இருக்கியா நம்மல தன்னை உன்ன calculator இது கண்டு உடிக்கின் நான் எட்டும் பெட்டுல் கார்ண்ணும் நம்மட examination calculator allowed அல்லவு அப்பம் நல்லரி இதில் நம்மல பிராக்டிசியான் உள்ளதானும் okay அப்பம் இதைப் போல நமக்கு important ஐட்டுல்லாம் மற்று வெல்ல கொஸ்சியன்சும் இதைப் போல அடுத்த வீடியல்